गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अमृत कुमार साइंस टीचर अलवासिया विद्यालय टुडे स्टडी चैप्टर सेकेंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने एसिड की प्रॉपर्टीज को बताया प्रॉपर्टीज को बताया प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमने बताया रिएक्शन विल बेटर सेकेंड रिएक्शन विद एसिड रिएक्ट विद ए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट थर्ड आज हम पढ़ेंगे हाउ टू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एसिड और बेस किस तरह रिएक्ट करते हैं अब इसको समझने के लिए आपको हमें कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो क्योंकि एसिड और बेस जनरली कहते हैं जो एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे शॉर्ट बनेगा और लेकिन यहां पर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं जो प्रॉपर्टीज है एसिड की प्रॉपर्टी है दैट इज नदी हाई बाय बेसिक इफेक्ट एंड वाइस बेस नदी हाई एसिड इफेक्ट एंड द एसिड नदी हाई बेसिक इफेक्ट एंड द रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब इसको हम कैसे समझेंगे उसके लिए एक सिंपल वे देखिए आपने क्या किया कि आपने ले लिया टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में वन एंगल डालूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एन ए का सोल्यूशन को डाल देते हैं वन एम और इसी में हम ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके अंदर ऐड करते हैं क्या चीज एसिड को ऐड करते हैं यहां हमने सोलिया ये हमारा पिपेट होता है पिपेट से आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको डाल ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्स लेकिन इससे पहले क्या करोगे पहले वन ड्रॉप ऑफ ए वन ड्रॉप ऑफ एनोथिलीन एनोथिलीन को डालेंगे एनोथिलीन को डालते ही इसका कलर क्या हो जाएगा पिंक अब पिंक कलर क्यों है ड्यू टू बेसिक इफेक्ट बेसिक इफेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर होगा वो चेंज होकर क्या हो गया पिंक जब हम इंडिकेटर को डालते हैं चिलिंग को डालते हैं तो पिंक कलर है अब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डालते हैं एसिड को डालते हैं एसिड को डालने के बाद आप क्या देखोगे आफ्टर द फ्यू ड्रॉप एडेड इन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन पिंक कलर दिस पिंक कलर क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है इट मीन्स एसिड नदी हाई बेसिक इफेक्ट यानी जो बेसिक इफेक्ट के कारण से पिंक बना था उस इफेक्ट को एसिड ने क्या किया नदी हाई कर दिया और नदी हाई इसी को हम बोलते हैं दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब इस एक्सपेरिमेंट को और भी आप आगे बढ़ा सकते हो क्या करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो एडेड जहां हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे पिंक कलर दिया गया पिंक कलर हमारा क्या आ जाएगा दोबारा से कट दिया हो जाएगा तो ये पिंक है कलर क्या हो जाएंगे रीएक्ट अब इसमें हम एगेन ड्रॉप बाई ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे और पिंक कलर दिस This process is called the this reaction is called the neutralization reaction. On the basis of this, gives the definition of the neutralization reaction. Neutralization reaction is a reaction in which acid nullifies basic effect and vice versa to form the Salt and water. Such reaction is known as a neutralization reaction. Now, what does it mean? The acid 
और बेस है दोनों जब रिएक्ट होंगे तो अपने एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे एंड सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन अब इस इक्वेशन को फार्मूला से जैसे इक्वेशन आपने होंगे शादी हो गए सबसे पहले हमारा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला एन ए और प्लस हमने डाला था हाइड्रोक्लोरिक के सी ये बन गया क्या ये बना सॉल्ट सोडियम क्लोराइड प्लस सी वाटर सोडियम क्लोराइड का वाटर यानी बेस और सी को ये हमारा हो गया बेस ये हो गया एसिड और ये बन गया सॉल्ट इन डेफिनेशन रखने पर क्या कहेंगे ये रिएक्शन इन विच एसिड नलीफाइड बेसिक इफेक्ट नलीफाइड बेसिक इफेक्ट एंड वाइस वर्षा टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर सच रिएक्शन इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर इनदर नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड के लिए एसिड्स एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन अब इस रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करने के लिए कॉमन क्या है मेटल ऑक्साइड कैसे बनेंगे जब आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड और सच मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर अब बेसिक इन नेचर कैसे कहेंगे बेसिक इन नेचर मींस इट रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर द सॉल्ट एंड वाटर सॉल्ट एंड वाटर एंड सम मेटल ऑक्साइड्स सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोट्रिक इन नेचर एम्फोट्रिक नेचर मीन्स द रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर ठीक है सच मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स अब एक आपको एक्टिविटी से बता दूंगा कॉपर को आपने क्या किया कॉपर पाउडर ले लिया इसका कलर होता है रेड ब्राउन क्या होता है रेड ब्राउन कलर होता है रेड कलर या इसको हम क्या किए आपने चाइना डिश के अंदर हीट कर दिया क्या बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड इसको आप बैलेंस कर लेंगे ये आपका क्या बन जाएगा ब्लैक कलर का क्या बना ये है रेड ब्राउन जब आपने बर्ड किया तो क्या बन गया ये बर्ड करते ही बन गया ये है इसका कलर क्या होगा ब्लैक ब्लैक कलर ये आपका क्या है रेड है रेड ब्राउन अब आप क्या कहें इस कॉपर ऑक्साइड को अगर आप ये मेटल ऑक्साइड से कैसे बना तो जिसको हम बर्ड किए बर्ड करें तो ऑक्साइड बना जिसको हम मेटल ऑक्साइड कहें और इस मेटल ऑक्साइड को जब हम एसिड के साथ रेड कराते हैं जैसे देखिए सी यू ओ है प्लस में एच सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपके लिए तो ये आपका बन जाता है सी यू सी एल टू और प्लस में एच टू ओ प्लस में क्या आ गया एच टू तो ये जो आपका है एच टू ओ ये बन जाता है एच टू अब इसका कलर देखिए सी यू ओ है इसका कलर होता है ब्लैक कलर ये क्या है ब्लैक कलर का कपड़ा तो जब एसिड में डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा ये सॉल्ट कौन सा है कॉपर टू क्लोराइड और इस कॉपर टू क्लोराइड का कलर होता है ये आपको ब्लूइस ग्रीन कलर ये क्या होगा ब्लूइस ग्रीन ब्लू कलर ये आपको क्या हो जाएगा ब्लूइस कलर ब्लू कलर यानी हम हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट होकर सोल्ट और वाटर क्लियर दूसरा हमने वर्ड्स आपको यूज किया कि सम मेटल ऑक्साइड्स आर सम मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोट्रिक इन नेचर अब एम्फोट्रिक इन नेचर मींस रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म द 
show you and water. I will show the example of zinc oxide. Zinc oxide is the amphotric oxide. We can see the amphotric oxide. So, what do you do? Colors are made in CL. CL is the same. Zinc is the same. Zinc chloride and plus made in water. What do you do? Zinc chloride and water. Zinc chloride and water. तो इसको हम बैलेंस कर दिया जिकुलराइज को ये क्या बना रिएक्टिवेसी सॉल्ट और वाटर बनाता है दूसरा है कि ये बेस से ही रिएक्ट करता है जिंक ऑक्साइड प्लस में बेस एनएओएच एनएओएच ये बनाता है सोडियम जिंकेट एनए2 जेडएनओ2 सोडियम जिंकेट बना लेता है प्लस में क्या बना है यानी रिएक्ट भी दे एसिड एज वेल एसिड से रिएक्ट किया बेस से रिएक्ट किया और क्या किया शॉल्ट और वाटर सो दिस रिएक्शन सो दिस ऑक्साइड इज नोन एज ए एम फॉर्ट्रिक एम फॉर्ट्रिक रिएक्शन एम फॉर्ट्रिक ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड्स क्या हो गए बस डी बेसिक Basic oxides and second these and third they some metal oxides are and third they in nature. Any react with acid as well as base to form the salt and water. Such metal oxides are called and third they oxides. Now, with this, we have our non metal. Look, non metal, non metal also forms with it. Non metal. बर्ड होता है ऑक्सीजन में एंड फॉर्म द ऑक्साइड एंड जनरली द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिटी अब देखिए ये हमारे सबसे सिंपल एग्जांपल है कार्बन है आप बर्ड करोगे क्या बनेगा सीओ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन क्या है नॉन मेटल ये बर्ड करेंगे क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और इस कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसा नेचर है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी नेचर अब इसको एसिडिटी नेचर कैसे बताओ तो व्हेन इट रिएक्ट विद बेस अगर इसको बेस से रिएक्ट कराएंगे क्या बनाएगा शॉल्ट और वाटर क्या बनाता है शॉल्ट एंड वाटर एंड रिलीज इट इज द एसिडिटी नेचर एसिडिटी नेचर सॉरी एसिडिटी अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सीओ है आप इसको सी ए ओ एच का प्रोडक्ट ये हमारा लाइव आइट बेस बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेस इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे बनेगा सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ ये क्या हो गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर कैसे है एसिडी इट रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर द सॉल्ट एंड वाटर क्या बनाएगा सॉल्ट और वाटर क्लियर नेक्स्ट ये अब इसको इसे नेचर को लेकर अदर एग्जांपल में सल्फर है सल्फर को अगर बर्ड करते हैं तो क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड अब इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करा दें सी ए एसओ थ्री बनता है कैल्शियम सल्फाइड बनता है कैल्शियम सल्फाइड और वाटर बनता है यानी जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड वे दैट इज एसिडिक इन नेचर सम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल क्या होंगे न्यूट्रल अब देखिए मैंने क्या बताया आपको बेस बेसिक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड और सब मेटालिक ऑक्साइड सा इंपोर्टेंट इन नेचर यहाँ क्या कहेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो आपको क्या बताएंगे दैट इज एसिडी इन नेचर एंड सेकेंड इट इज सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल फॉर एग्जांपल जैसे देखिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है ये N O है नाइट्रस ऑक्साइड ये भी क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड 
वाटर है ये भी आपको क्या है न्यूट्रल ऑक्साइड तो ये हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन भी नॉन मेटालिक है नॉन मेटल है नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है अब ये जो ऑक्साइड्स हैं दीज ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल तो हमारा क्या आ गया मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स अब एक चीज और हमसे पूछा जा सकता है क्या पूछा जाएगा वट ऑल ए सीट एंड ऑल बेसिस ऑफ कोमन एसिड और बेस में कोमन क्या है अब देखिए हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट रिएक्शन इससे बेटर रिएक्ट हुई एसिड टू फॉर्म फॉर्म द शॉर्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड सिमिलर जो आपको बेटर है रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म द शॉर्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस रिलीज एंड एनदर ये जो आपको नॉन मेटल है सॉरी बेस है एसिड है ये डिसोल्व अगर हम करते हैं वाटर में डिसोसिएट इन टू आयंस एंड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट ये क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहे वो आपको एसिडिक एसिड हो या बेस हो दोनों आपका क्या होता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो इस तरह से बता सकते हैं एक्टिविटी का बता सकते हैं एक्टिविटी में आप क्या करेंगे आप ले लेते हैं बीकर को ले लिया बीकर को ले लिया और यहां पर हमने सेट कर दिया है इलेक्ट्रोड बना दिया इसके साथ क्या बना देंगे इलेक्ट्रोड ये पूरे इलेक्ट्रोड बना दिया और इस इलेक्ट्रोड को आप जोड़ दोगे इससे इनको जोड़ोगे बैटरी से ये आपका बैटरी से कनेक्ट हो गया ये प्लग ही है इसके साथ ही आप क्या लगा लेते हो बल्ब को लगा लो बल्ब को लगा कर इसको यहाँ लेते हो तो आपका ये पॉजिटिव है पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा ग्रेन करेगा एज एडोन ये क्या शेयर करेगा एज ए कैथोड और इसके अंदर हम ले लेते हैं इसी को एसिडिक सोल्यूशन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्व सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी आप स्विच ऑन करोगे तो क्या देखोगे कि बल्ब हमारा ग्लो इट मींस दिस सोल्यूशन इज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कर सकते हैं यहां इसके अंदर हम इसको क्या करें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है बेस बेसिक सोल्यूशन को देते फिर यहाँ पर अगर आप स्विच ऑन करते हो स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा बल्ब ग्लो हो जाता है इट मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अब अदर अदर सोल्यूशन बना सकते हैं जो शुगर सोल्यूशन बना सकते हैं ग्लूकोज का सोल्यूशन बना सकते हैं एल्कोहल का सोल्यूशन बना सकते हैं आपने क्या किया एल्कोहल का सोल्यूशन बनाया एल्कोहल को वाटर को डिजोल्व कर दिया फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हो स्विच ऑन करते हो तो बल्ब नॉन ग्लो इट मीन्स बैक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या किया इसके जगह पर ग्लूकोज सोल्यूशन ग्लूकोज को मिक्स कर दिया और मिक्स करके इसे आप इसे आपने ग्लूकोज को दिया ग्लूकोज इसका आपको क्या होता है भारत का सी सी एस ओ सी और ग्लूकोज को ग्लूकोज के सोल्यूशन को बना और इस ग्लूकोज के सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को आप पास करो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे तो क्या होगा डू नॉट बल्ब डू नॉट ग्लो इट मीन्स इज दैट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब हम इस समय ऐसी बेस में कॉमन चीजें क्या है पहला है ऐसी और बेसिक रिएक्ट विद ए बेटर फॉर द शॉर्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलेटेड दूसरा हम आपके सेकेंड पॉइंट बताएंगे जो एसिड है और बेस है इसका जो सोल्यूशन होगा जो सोल्यूशन है दैट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 
ये क्या होंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर और भैया फर्दर अब बताएंगे इससे इसके लिए हमारा आता है कि जो हाइड्रोजन है ग्लूकोज के अंदर भी हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन है ग्लूकोज में भी है शुगर है शुगर के अंदर भी हाइड्रोजन है लेकिन शुगर आपको जो शुगर सोल्यूशन है दैट नॉट शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड शोज द एसिडिक प्रॉपर्टी दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू वेन द एसिड डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आइन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड एंड इट टर्न्स द ग्लू लिटमस इन टू दैन बट इन द केस ऑफ ग्लूकोज अब ग्लूकोज को आप सोल्यूशन बनाते हैं इसमें हाइड्रोजन है बट नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आइन को प्रोड्यूस नहीं करता है जो हाइड्रोजन आइन प्रोड्यूस नहीं करेगा ये क्या हो जाएंगे इट इज नॉट फ्रोज द एसिडिक प्रॉपर्टी इसी तरह से एल्कोहल एल्कोहल में आप सिंपल था इसको ले लो सी टू एच फाइव हो गए अगर हम केवल एल्कोहल वर्ड यूज करते हैं तो हमारा इथेनॉल आता है इथेनॉल है इसी इथेनॉल को लेकर बात डिजोल्व करेंगे सोल्यूशन बन जाएगा लेकिन सोल्यूशन में भी ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस नहीं करता है जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा इट डज नॉट फ्रोज द एसिडिक प्रॉपर्टी अब इससे हमें क्या मिला कि जो एसिड्स हैं दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोजन आइन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एसिड्स ठीक है और उसी से हम किसी भी कोई भी रीजनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे आपसे ये पूछ लिया कि नाइट्रिक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है शल्क्यूरिक एसिड है इट डिजोल्व इन वाटर एंड सोज द एसिडिक प्रॉपर्टी बट ग्लूकोज अल्कोहल नॉट प्रोड्यूस आंसर क्या होगा कि जो एसिड है दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोजन आइन इज दैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एसिड एंड दैट प्रोजेक्ट इज That that is that was a produce, uh, produce acidic property, but glucose and uh, glucose and alcohol do not produce hydrogen ion and does not show the acidic property. Clear? Next day, हम आगे के टर्न को पढ़ेंगे कि what happens when acid and uh, what happens when the acid and basic solution, basic solution. in a prepare uh, uh, in a solution how prepare solution fir aage hamara audio ko sir indicate kar sakte clear to hum kya karenge next day hum aage ka topic ko lenge clear